इपट वरकू एवर ई चाने सब्सक्रैब् चुस्कते विद्या उद्योग सामचार तपक सब्सक्रैबी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई यूट्यूब झानल धर्मास् वर्ल्ड वीडियो मैं उपाध्याय की टीचर् अलग इतर उद्योग एन रक सोनाई एन रक सी रोज वरक उ मन जीवल तो सह अन्नी विषया क्लीयर का दस इक मोटमोट साधारण सैजुअल यूज इवी वरस पद रोजल मैं वरस पद रोज क्याजुअल यूज वूडा अवसरमे तुम रोज वरक पद रोज अटैंड अवाली मरला कावे पदकोड़ो रोज मन पेवी इला पद रोज वरस क्याजुअल यूज नैक्स्ट जातीय अंतर्जातीय स्थाई स्पोर्ट्स पागोने उपाध्याय को मुफे रोज स्पेषल सीआर जातीय अंतर्जातीय स्थाई स्पोर्ट्स पागोने उपाध्याय को मुफे रोज स्पेषल यूज इव जरूर नैक्स्ट दीर्घकालिक व्याधु गल वार आर नूर्ति वेतन तो गल हाफ पे लीवे आर नूर्ति वेतन तो हाफ पे लीवस अने हाफ पे लीवस अने दीर्घकालिक व्याधु ओके नैक्स्ट कांप्रेव क्याजुअल यूज गवर्नमेंट अमति डेट नीचे आर नवाली कांप्रेव क्याजुअल यूज गवर्नमेंट अमति डेट नीचे आर नवल इक एर्स एर्स प्रति जन प्रति जनवरी जुलाई वरक अडवां मूड रोज जम चेयवे गुर्तूस अने मरी प्रति जनवरी जुलाई वरक अडवां मूड रोज जम चेयव ओके जुलाई अडवास सर्वीस मोतम मूड रोज नैक्स्ट प्रकार अमुंड प्रभु उद्योग वन इयर उद्योग आबसे राजीनामा चल भाव ओके वन इयर कबसेंटर अंत चूँल प्रकार अमति वन इयर प्रति प्रभु उद्योग वन इयर उद्योग आबसे राजीनामा चलना भाव जरूर दी संबंध अंशम जीवो एम एस नंबर वन ट्वेंटी नईन इक डेट तो सह वन टू थे अंदर चाल स्पष्ट उकेस्ट हाफ पे लीव हाफ पे लीव अने पर्सनल वर्क उपयोगस्टा हाफ पे लीव अने वन एटी डेस् अन आर नर को हर सीसी पूर्ति चल रहा इंद्र हर सीसीए पूर्ति चल जरूर इवी हाफ पे लीव वन एटी डेस् उ अटे आर नर ओके रईट हाफ पे लीव की प्रीफि सफि प्रीफि सफि अंत हाफ हाफ पे लीव ए दाखिल मुझे दिन तरह अंत हाफ पे लीव की कंटिव कंटिवेशन की लेको दाखिल मुझे मन की टू डेस् तरह हाफ पे लीव वस्को दाने कटे मुझे मन इतर लीवस अलागे हाफ पे लीव अन तरह दंटिवेसन का इतर लीव मन पेव अंत को अला कुदर को अला हाफ पे लीव की मतलब प्रीफि सफि वो अंत दिन दिन तरह इतर लीव हाफ पे लीव लम्यूटेट लीव गमी कम्यूटेट लीवे एम एल एम एल वो रोज रेट तग्गड़ी गुर्त एम एल अंटे मेटर्नटी लीव इवे सर्वीस फोर एटी गु टू फारटी रोज रुप नाग रोज फोर एटी हाफ ओके टू फारटी डो डेज जरूर ओके नैक्स्ट इवी व सदर्भ में दीर्घकालिक व्याधु गल वार हर सीसी पूर्ति चल रहा नैक्स्ट सरेंडर लीव इध मन को सरेंडर लीव फिफ्टीन बै थर्टी रोज संवर में यह नाइना एनकाश सरेंडर लीवल फिफ्टीन बै थर्टी रोज संवर में यह नाइना एनकाश इक सरेंडर लीव की अयर एवरो सरेंडर लीव की अयर एवं जरगो इक वेसवकाल पे ड्यूटी लाइना 
వారికి ఈఎల్ఎస్ అనేవి దామాష పద్ధతిలో నమోదు చేయబడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యాసకాలంలో పనిచేసిన ఏ డ్యూటీలో అయినా వారికి ఈఎల్ఎస్ అనేవి దామాష పద్ధతిలో నమోదు చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ త్రీ ఎయిటీ టూ మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇకపోతే మేటర్నటివ్ లీవ్ మేటర్నేటివ్ మేటర్నేటివ్ లీవ్ ని కాన్ జరిగిన రోజు నుంచి నూట యాభై రోజులు జీతంతో కూడిన సెలవు ఇస్తారు మేటర్నేటివ్ లీవ్ లో ఈ లీవ్ ని కాన్ జరిగిన రోజు నుంచి నూట యాభై రోజులు జీతంతో కూడిన సెలవు ఇస్తారు ఇక ఈ సెలవులు వ్యాసవిలో కాన్ జరిగిన జరిగిన తేదీ నుంచి నూట యాభై రోజులు వస్తాయి అంటే వ్యాస సెలవులు కూడా కలిసిపోతాయి దాంట్లో ఒకవేళ వ్యాసకాలంలో కనుక కాన్ జరిగితే ఆ వ్యాస సెలవులు కూడా దీంట్లోనే కలిసిపోవడం వాళ్ళకి కాబట్టి అప్పటి నుంచి నూట యాభై రోజులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించండి ఈ సెలవుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక లాభం ఉంటే తిరిగి జాయిన్ అయిన తర్వాతే ఇచ్చును ఒకవేళ ఆర్థిక లాభం ఏదైనా ఉందనుకోండి ఈ సెలవుల్లో ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతారో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక ఈ సెలవులో ఉండగా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కొత్త పాఠశాలలో రిపోర్ట్ చేసిన సెలవులో ఉండాలి ఈ సెలవులో ఉండగా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కొత్త పాఠశాలలో రిపోర్ట్ చేసి సెలవులో ఉండాలి జాయిన్ అయితే లీవ్ క్యాన్సిల్ అవును గుర్తుపెట్టుకోండి జాయిన్ అయ్యారనుకోండి ఒకవేళ లీవ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది రిపోర్ట్ చేసి మాత్రం కంపల్సరీగా మనం సెలవులో ఉండొచ్చు రిపోర్ట్ చేయకుండా ఉండకూడదు రిపోర్ట్ చేసి సెలవులో ఉండాలి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కొత్త పాఠశాల రిపోర్ట్ చేసి సెలవులో ఉండాలి జాయిన్ అయ్యామంటే లీవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అపార్షన్ జరిగిన వారికి సిక్స్ వీక్స్ సెలవు ఇస్తారు అపార్షన్ ఒకవేళ జరిగింది అనుకోండి దానికి సిక్స్ వీక్స్ సెలవు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ లో ఈ అంశం మనకి అందుబాటులో దొరుకుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్యాటర్నేటివ్ లీవ్ ప్యాటర్నేటివ్ లీవ్ ని పదిహేను రోజులు ప్రసవించిన తేదీ నుంచి ఆరు నెలల్లో పాడుకోవాలి ప్యాటర్నేటివ్ లీవ్ పదిహేను రోజులు అంటే జెంట్స్ కి ఇస్తారు ఇది పదిహేను రోజులు ప్రసవించిన తేదీ నుంచి ఆరు నెలల లోపు వాడుకోవడం జరుగుద్ది రైట్ వరుసనే పదిహేను రోజులు మానవచ్చు సెలవు పెట్టుకోవచ్చు ప్యాటర్నేటివ్ లీవ్ నెక్స్ట్ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అనేది అరవై రోజులు ఉంటుంది చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అనేది అరవై రోజులు ఉంటుంది ఇది మూడు సార్లు తగ్గకుండా వాడుకోవాలి మరియు పిల్లలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చే వరకే అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది అంటే పిల్లలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చే లోపు ఈ అరవై రోజులు చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రత్యేక సందర్భంలో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా ఇస్తారు ఈ లీవ్ ని కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అయితే ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా పిల్లవాడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పటి వరకు వాడుకోవచ్చు దీనికి చిల్డ్రన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ లీవ్ ని సిఎల్ లో ఎస్పిఎల్ లో లేదా సిఎల్ తో కలిపి వాడరాదు కానీ మిగతా లీవ్ కలిపి వాడుకోవచ్చు ఈ ఒక్క లీవ్ ఈ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అనేది మాత్రం ఆ క్యాజువల్ లీవ్ తోనో స్పెషల్ పర్సనల్ లీవ్ తోనో వీటితో కలిపి వాడకూడదు ఎప్పుడు కూడా వీటిని స్పెషల్ గా వాడుకోవాలి అంతేకాకుండా మిగతా లీవ్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటితో కలిపి దీన్ని వాడుకోవచ్చు అంతేగాని క్యాజువల్ లీవ్స్ తో ఇది యొక్క చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ను వాడకూడదు నెక్స్ట్ పదిహేను రోజులు దాటిన సెలవులు వెకేషన్ అంటారు ఒకవేళ సెలవులు అనేవి పదిహేను రోజులు దాటితే దాని వెకేషన్ అంటారు దీనికి ప్రీఫిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ వాడుకోవచ్చు దానికి ముందు దాని తర్వాత కూడా మనం ఇతర రకాల సెలవులు వాడుకోవచ్చు ఓకే పదిహేను రోజులు వెకేషన్ సెలవు ఇచ్చారు అనుకోండి దానికి ముందు కానీ దాని తర్వాత కానీ ఇతర మనకి ఇంకా సెలవులు ఉంటాయి కదా ఆ సెలవులు మనం వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పది రోజులు దా దాటిన సెలవులకు ముందు వెనక రెండు రోజులు రావాలి ఇది గుర్తు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పది రోజులు దాటిన సెలవు దాటిన సెలవులకు ముందు వెనక రెండు రోజులు ఖచ్చితంగా వర్కింగ్ డేస్ అనేవి ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పది రోజుల లోపు సెలవు వస్తే ముందు వెనక రోజు ముందు సిఎల్ వాడుకోవచ్చు పది రోజుల లోపు సెలవు వచ్చింది అనుకోండి పది రోజులు అయితే మాత్రం ఎప్పుడు కూడా సిఎల్ వాడకూడదు పది రోజుల లోపు అయితే దానికి ముందు కానీ దానికి వెనక కానీ సిఎల్ వాడుకోవచ్చు రైట్ ఇవి మొత్తం మీద అనుకుంటే సెలవు అనమాట క్యాజువల్ లీవ్స్ ఉంటాయి వెకేషన్ తర్వాత చైల్డ్ చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ సిఎల్స్ ఎస్పిఎల్స్ మరి చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ తో పాటు ప్యాటర్నేటివ్ లీవ్స్ పదిహేను రోజులు తర్వాత అపోర్షన్ జరిగితే సిక్స్ వీక్స్ సెలవులు ఇస్తారు అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఖచ్చితంగా వ్యాసక మేటర్నేటివ్ మేటర్నేటివ్ సెలవులు అనేవి ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేటర్నేటివ్ లీవ్ లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ చేయాలి జాయిన్ అవ్వడం జాయిన్ అయితే లీవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రిపోర్ట్ చేస్తే సెలవుల్లో ఉండొచ్చు అలాగే సరెండర్ లీవ్స్ ఉంట
ఉండదు జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రై